Hey there, it's Chang from MEC Learning English program. In this program, we will help you to introduce yourself more natural like a native speaker. Let's get started. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để giới thiệu bản thân của mình nhé. Khi giới thiệu bản thân, chúng ta cần đưa ra lời chào. Chúng ta có thể chào một cách đơn giản hoặc chào theo buổi với văn phong lịch sự. Ví dụ như là hello, hello hoặc hi, hi. Hoặc mình có thể chào theo buổi là good morning, good morning. Chào buổi chiều là good afternoon, good afternoon. Chào buổi tối, good evening, good evening. Và có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ nghe thấy cụm từ good day, good day. Khi các bạn sang Úc hoặc sang bất kỳ một nước nào đấy, tại sao họ hay dùng good day? Bởi vì mình có thể dùng cụm từ này với bất kỳ buổi nào trong ngày đều đúng Tuy nhiên nếu các bạn mà sang Anh ý, thì mình tránh dùng cụm từ này Bởi vì thường nó khá là cổ so với bên nước Anh nên mình tránh nó ra nhá Còn các nước khác thì ok, dùng được Và trường hợp thứ hai khi mà các bạn gặp bạn bè của mình vào buổi đêm Mà mình muốn chào theo phong cách là nó formal, tức là nó cần phải um, lịch sự một chút Thì mình sẽ không chào là good night bởi vì khi mình nói good night thường sẽ có xu hướng là chào tạm biệt người ta và chúc người ta đi ngủ ngon nên kể cả mình gặp người ta vào ban đêm mà muốn chào họ theo văn phòng lịch sự thì mình sẽ nói là good evening good evening đấy là theo văn phòng lịch sự còn ví dụ theo những cái môi trường mà nó xuồng dã hơn nó thoải mái nó tự nhiên hơn với bạn bè chẳng hạn thì mình có thể chào mở đầu bằng cách hey hi yo hey đấy thì nó rất là đơn giản hoặc mình có thể nói là what's good tên của mình Cách phổ biến và nó basic Tức là cách cơ bản nhất Thì mình sẽ nói là I'm Chang I'm Chang Hoặc I am Chang I am Chang Cả hai cách đều được Ngoài ra thì khi mà các bạn đang đứng mà Với vai trò là nói trước nhiều người chẳng hạn Và thường khán giả không thể nói thể nhìn rõ mình được Thì mình sẽ có cách nói là um, This is This Is. Ví dụ mình là Trang, mình đang đứng ở trước một hội trường trước nghìn người và mình muốn giới thiệu bản thân mình, nói tên của mình thì mình sẽ thường có xu hướng nói là This is Trang This is Trang This is Trang Hoặc mình có thể nói đầy đủ Ví dụ như là trong trường hợp mình đang nói chuyện với người ta và họ không thể nào nhìn rõ mặt mình được Trong hoàn cảnh là mình đang nói chuyện điện thoại chẳng hạn Thì mình có thể nói là My name is Trang Hoặc My name is Trang My name is Chang Hoặc My name is Chang Để nói về địa điểm, về quê quán Ví dụ mình có thể nói cách phổ biến là I'm from Vĩnh Phúc I'm from Vĩnh Phúc Hoặc là I'm from Việt Nam Cách thứ hai mình có thể nói lên quốc tịch của mình Nếu giả sử mình có đi ra nước ngoài Mình nói là I'm Vietnamese I'm Vietnamese Hoặc là ví dụ mình đang đứng đây để giới thiệu quê quán của mình Ví dụ mình đang ở Hà Nội, mình đang quay và mình muốn nói là mình đến từ Vĩnh Phúc Tức là cái nơi đấy nó cách xa thời điểm, cách xa cái địa điểm mình đang đứng đây để nói Thì mình có thể dùng cụm từ là I come from Vĩnh Phúc I come from Vĩnh Phúc Mình sẽ nói cụm I come from cộng với địa điểm Cái nơi mà mình đang nói nó cách xa, cái nơi mà mình đang đứng nhắc Ví dụ mình đang ở Hà Nội, mình đang nói cái bài nói này Thế nhưng mà thực sự là mình lại đến từ Vĩnh Phúc Thì mình có thể dùng cụm từ là I come from Vĩnh Phúc Tiếp theo nếu bạn muốn kể rằng là bạn lớn lên và được Cái nơi mà bạn đã lớn lên ấy Thì bạn có thể dùng cụm từ là I was born and raised in Vĩnh Phúc Mình thì được sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc I was born and raised in Vĩnh Phúc Hoặc ví dụ bạn sinh ra ở một nơi Nhưng lại được nuôi lớn lên ở một nơi khác Ví dụ mình được sinh ra ở Ninh Bình nhưng mình lại được nuôi lớn ở Vĩnh Phúc thì mình sẽ nói là I was born in Vĩnh Phúc but raised uh, Sorry, mình được sinh ra ở Ninh Bình nhưng lại được nuôi lớn ở Vĩnh Phúc thì mình có câu là I was born in Ninh Bình but raised in Vĩnh Phúc I was born in Ninh Bình but raised in Vĩnh Phúc Cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Học ví dụ như là bạn có thể bảo là bạn đã từng sống ở đâu đấy nhưng bây giờ đã chuyển sang chỗ khác rồi thì bạn có thể nói là I grew up in London but now live in Vietnam mình thì từng lớn lên ở nước Anh nhưng bây giờ mình đang sống ở Việt Nam I grew up in London but now live in Vietnam và phần thứ hai của việc giới thiệu bản thân mình sẽ chia sẻ với các bạn vào video ngày mai nhé